A védettségi igazolványról lesz szó a következő percekben, vagy arról is. Egyes szolgáltatások igénybevételének vakcina igazolványhoz kötése teljes mértékben alkotmányos és igazolható. Erről beszélt az Alapjogokért Központ igazgatója egy lapinterjúban. Szántó Miklós szerint az oltás felvétele nem csak egyéni, hanem társadalmi felelősség is. Vele beszélget most Balázs. Így van, köszöntöm az Alapjogokért Központ igazgatóját, Szántó Miklós, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ebben a bizonyos lapinterjúban pedig arról is beszélt, ami szerintem ez a három alapkérdés, a kritikák szempontjából az egyik azt, hogy azt mondják, hogy kritikaként, hogy alkotmány ellenes a vakcinérgazolvány, másrészt, hogy adatvédelmi szempontból agályos, és hogy hátrányosan megkülönböztet. Ön mit gondol el ezekről a kritikákról? Én azt gondolom, hogy a vakcinaigazolványnak a bevezetése az, hogy különböző szolgáltatások csak ezen a beoltottságot igazoló dokumentum birtokában lesznek igénybe vehetőek. Ez teljes mértékben alkotmányos, a megkülönböztetés az teljes mértékben nem jogellenes azon állampolgárok között, akik beoltatták magukat, és azok között, akiket nem. Ez a Megkülönböztetés pedig azért nem jogellenes, mert teljes mértékben indokolható és észszerű a megkülönböztetésnek az alapja. A... Bocsánat, tehát akkor azok mégsem kerülnek hátrányosabb helyzetbe, akik nem kapták meg az oltást, mint amiben jelenleg vannak a jövőben a szolgáltatások kapcsán? Én úgy fogalmaznék, hogy ha a jelenlegi állást nézzük, akkor azok, akik nem rendelkeznek vakcina igazolványjal, az a mostani helyzetükhöz képest nem kerülnek hátrányosabb helyzetbe, azokat a boltokat, fodrászatokat, szolgáltatásokat, amelyeket ma igénybe vehetnek, például az éttermeknek a teraszai, azokat ezentúl is igénybe fogják tudni venni. A vakcina igazolványjal rendelkezők, azok több szabadságot fognak kapni. A liberális nagyot mondásokkal szemben Alapjogokat békeidőben is lehet korlátozni, más alapjog vagy alkotmányos érték, alkotmányos érdek védelme érdekében, vagy tekintetében. Ez fokozottan így van veszélyhelyzetben, ott még a szükségességnek és az arányosságnak a mércéit sem kell betartani, értelemszerűen egy pandémia idején, egy természeti katasztrófa idején, vagy ad abszurdum, egy fegyveres támadás esetén nyilvánvalóan nem lehet arra tekintettel renni, hogy a gyülekezési jog vagy a mozgásszabadságnak a joga az teljes mértékben érintetlenül maradjon. Tehát az, hogy egyáltalán arról beszélünk, hogy, hogy, hogy egy járványhelyzet idején, egy veszélyhelyzet idején, amikor is ugye különleges jogrend van, egyes alapjogokat korlátoznak, például kiárási tiralom kapcsán, az szerintem teljes mértékben értelemszerű, és most azt gyakorolja az állam, hogy ezeket a korlátozásokat fokozatosan egyes csoportok tekintetében hogyan tudja feloldani, azon csoportok tekintetében, akik, akik vállalják az oltakozást. Beleszóltam úgy, hogy az adatvédelmi aggályokról még nem beszéltünk. Igen. Térjünk egy picit erre is. Az adatvédelmi aggályok kapcsán azt látom, hogy nincsenek ilyen aggályok. Tehát itt nem az történik, hogy a vakcina igazolvány nyon szereplő adatokat, azokat majd a szolgáltatók rögzítik, és abból képeznek egy ilyen nagy adathalmazt, és adleg összekötik más adatokkal. Ez alapvetően is jogellenes lenne, bármilyen tekintetben, bármilyen esetben, hanem pusztán a beoltottságnak az igazolására szolgál ugye ez a dokumentum, ezt a tényt rögzíti, és ennek a ténynek az ellenőrzésére, vagy igazolására, bemutatására szolgál a dokumentum a különböző szolgáltatások igénybevételekor, éttermek belső terébe történő belépéskor, pusztán ezt ellenőrzi adott esetben egy személyi dokument, dokumentummal együtt a, a tulajdonos vagy aki a, az étteremben erre jogosult. Ugyan Igen, úgy, a dohányboltban is... Dohányboltban is elkérik a személyt. Így van, ahogy egy dohányboltban elkérik, elkérik a személyt, és tehát ugye olyan helyzetről beszélünk itt most, hogy persze van egy dokumentum, amelynek a használatával egyes szolgáltatások igénybe vehetőek, csak úgy, hogy hozzak egy, egy érzékelhető párhuzamot, mint a gépjármű forgalmat nyilvánvalóan a szabályozó jogosítványhoz köti, vagy mondjuk a lőfegyver engedélyt különböző vizsgákhoz és engedélyekhez köti, az is bizonyos szolgáltatás, vagy bizonyos tevékenységi körnek a gyakorlása, és értelemszerű, hogy engedélyeket vagy igazolványt köt hozzá az állam. Na nézzünk akkor európai párhuzamokat. Ugye néhány napja például Németországban Angela Merkel kancellár is bejelentett, hogy többletjogokhoz jutnak azok, akik beoltatják magukat. Ott volt 
felhördülés, vagy elégedetlenség, vagy itt van ön is említette ebben a, lapinter, ebben a lapinterjúban Izrael és Görögország megállapodását, amelyben ugye elfogadnák egymás vakcina igazolványát, vagy igazolását, erről kötnének két oldalú megállapodásokat. Németországban is bejelentették ezt, Ausztriában már hosszú hetek, hónapok óta szó van arról, hogy a zöld igazolvány, zöld útlevelet vezetnének be, mert nagyon hasonlatos a vakcina igazolványhoz, illetve az Európai Unióban az Európai Bizottság is már márciusban előterjesztette a vakcina útlevéről szóló ö, javaslatát, amit éppen a tegnapi napon fogadott el az Európai Parlament. Ezek mind nagyon hasonlatos intézkedések a, a magyar intézkedés. Ez nyilvánvalóan mindegyik országban, meg európai szinten is megy, hogy kicsit pestiesen szóljak a hupákolás, meg, a, meg, meg az aggályoskodás, meg a kötekedés. Én ezek mögött ezek mögött politikai megfontolásokat sejtek, ugyanúgy, ahogy ez Magyarországon most a vakcina igazolvány kapcsán történik, ugye előjöttek jogvédő szervezetek, most a jogvédő szervezetet idézőjelben értem, itt a nyílt társadalom hálózatához tartozó emberi jogi fundamentalista szervezetekről van szó, akik a járványkezelés kezdete óta folyamatosan fasizmust és diktatúrát kiáltanak minden egyes korlátozó intézkedés bevezetésekor, mert az ő számukra közérdek, közegészségügyi érdek az nem létezik, nem ismernek társadalmat, nem ismernek közösséget a liberális megfontolásaikból kiindulva, csak és mindig egyéni, individuális jogot és vágyat ismernek, és ugye amikor azt látják, hogy egyéni jogot bármilyen szinten és bármilyen érdekből, mondom akár közérdekből, a járvány megelőzésének, meggátlásának érdekéből az állam jogszerűen, indokolható módon, alkotmányos módon, észszerűen korlátoz, akkor azonnal elkezdenek sivítozni, hogy itt már megint kitört a diktatúra és az autoritár rendszer Magyarországon. Én úgy látom, hogy ez egy, ez egy öntudatos barbárság, amit a baloldali ellenzék egészében véve folytat a járvány kezelés kezdete óta. Ugye kezdődött a a, akkor is a diktatúra kiáltással, azzal, hogy be fogják zárni a parlamentet, folytatódott a lélegeztetőgépek beszerzésének a kritizálásával, utána azzal, hogy nyissunk ki, zárjunk be, nyissunk ki, de ne úgy nyissunk ki, ugye csúcsra járatták ezt az oltás ellenes kampányjal a baloldal részéről, és most folytatják a további elbizonytalanítással, olyasmikkel, hogy nem megfelelő immunválasztad, immunválasztanak a különböző vakcinák, azzal, hogy ezzel a vakcina igazolványal valamiféle problémák lesznek, adatvédelmi aggályok merülnek fel, tehát abba az irányba tolják minden eszközzel, minden témánál az embereket, hogy szkepszis bizalmatlanságot gyártsanak a vakcinák irán. Ez szerintem, ez szerintem súlyos felelőtlenség. Most pusztán annyi módosulás történt, hogy a baloldali pártpolitika egy picit hátralépett az elmúlt hónapokhoz képest, és előtérbe tolták a sajtót, illetve a szolgálatot szervezeteiket, akik most ugyanazt a bizalmatlansági kampányt folytatják, csak most nem premier plánba Gyurcsány Ferenc, vagy mszp s vagy dk s vagy jobbikos politikusok mondják el az oltás iránti bizalmatlanságkeltést, hanem a sajtó és a különböző politikai civil szervezeteik. Az Alapjogokért Központi Gazgatójával beszélgettünk az elmúlt percekben Szántó Miklóssal. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Szép napot önnek! Kérem szépen, viszont!